এই ভিডিও উৎসর্গ করা হলো বাংলাদেশে ইন্ডিয়া আউট আন্দোলনের নেতা শহীদ আবরারকে বুয়েটের এই মেধাবী ছাত্রকে ভারতের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে একটা ফেসবুক স্ট্যাটাস দেওয়ার অপরাধে বাংলাদেশে ভারতের সিপাহ সালার হাসিনার গুন্ডা বাহিনী সারা রাত পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে ইন্ডিয়া আউট আন্দোলনে শহীদ আবরার আমাদের নেতা তার অবিনাশী চেতনা আমাদের প্রেরণা আল জাজিরার নিউজ দেখেছেন এই যে এটা হাঙ্গেরে ইন্ডিয়া আউট কর্মসূচির একটা ভালো ফিডব্যাক পাইবেন এটাতে কেমন চলতেছে আমাদের আন্দোলন নিউজটা শুরু হয়েছে পান্থপথের এক দোকানদারের দিয়া তার দোকানে প্যারাসুট তেল নাকি হট কেকের মতো বিক্রি হইতো এখন একটা বোতলও বিক্রি হইতেছে না শুধু প্যারাসুট না কোনো ইন্ডিয়ান পণ্যই বিক্রি হইতেছে না আর একটা ফিডব্যাক আছে কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনের কার্যকারিতা বোঝা যায় সে আন্দোলন যাদেরকে লক্ষ্য করে করা হইতেছে তাদের প্রতিক্রিয়া দেখা তাই এই প্রতিক্রিয়াগুলো মানে আমাদের শত্রুর প্রতিক্রিয়াগুলো সতর্কতার সাথে মনিটর করতে হয় আর সেটা দেখে পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণ করতে হয় আপনার এর মধ্যে দেখেছেন ইন্ডিয়ার নানা ইউটিউব চ্যানেলে অনেক প্রতিক্রিয়া আসছে এমনকি ভারতের সরকারি প্রতিক্রিয়া আসছে যেটা যেটা নিয়ে আমি গত পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করছি এটা ছাড়া আমার ফেসবুকের কমেন্ট বক্সে ইউটিউব চ্যানেলে এমনকি রেডিটে আমি কিছু আলোচনা দেখছি যা আপাত দৃষ্টিতে ভারতীয়দের মন্তব্য বলে মনে হয়েছে এগুলো থেকে আমি তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া পেয়েছি সাধারণ ভারতীয়দের পক্ষ থেকে এক ধরনের কমেন্ট পাইছি সেই সমস্ত হিন্দুত্ববাদীদের পক্ষ থেকে যারা আসলে মোদীর সমর্থক দুই নম্বর কিছু আছে খালি গালাগালি করে গেছে দুনিয়াতে কিছু মানুষই থাকে যারা আসলে কিছু করতে চায় কিন্তু যোগ্যতা না থাকার কারণে করতে পারে না তখন সে হয় এসে গালাগালি করে বা দল বেঁধে গুন্ডামি করে এর সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ হচ্ছে এই যে ওই যে ওই যে ওই যে আরে দূর ওই যে ওই যে সোরারদির বডিগার্ড হ্যাঁ ওই যে ওই দেখেছে সোরারদির অখণ্ড বাংলার পিএম হইতে তার যোগ্যতা নাই মারে ফেল কিন্তু তারও পিএম হওয়া লাগবে তাই গুন্ডামি করার অভিজ্ঞতা আছে সেটা কাজে লাগাই নেতা হয়ে গেল ওর ব্যাগের মধ্যে একটা শঙ্কর মাসের লেজার তৈরি চাবুক থাকতো জানেন নাকি ওটা দিয়ে মারপিট করতো সবসময় ওটা দিয়ে পিটাপিটি করেছিল পাকিস্তানের সংসদে পিটা মারিছিল শাহেদ আলীকে স্পিকারে তো শঙ্কর মাসের লেজ নিয়া ওই মারপিট করেছিল ওই ঢুকেছিল আর তিন নাম্বার হচ্ছে বাংলাদেশের জমিদারি হারানো জমিদার হিন্দুর বংশধরেরা সেই যে সাতচল্লিশ হাজার থাপ্পড় গাইছিল থাপ্পড় একটা সাউন্ড দেয় দৌড়ে থাউন্ড দেয় তার বেদা এখনো যায়নি হ্যাঁ আগে তো মায়ের হয়েছিল সাউন্ড হয়নি সাউন্ডটা আজকে দিলাম আর কি থাপ্পড় দিলাম মারলে মায়ের একটা সাউন্ড দেন আবারও দেন মনে রেখেন সাতচল্লিশে হাঙ্কারে যে মানচিত্র হাঙ্কারে পূর্ব পরিষ্কার বানাই দিছিল না সেটাই কলে এখনকার মানচিত্র বাংলাদেশের আর এই ছাড়া বাংলাদেশের সোশ্যাল স্পেসে কিছু আলাপ তো আছেই আমি তাদের কথা বিশেষ করে বলতে চাই না কিছু বললেই বলবে যে বুঝছে হ্যাঁ সোশ্যাল মিডিয়া একটা কথা ছেড়ে দিবে কিন্তু সেটা নিয়ে কথা কওয়া যাবি না মানে নক করে বসে থাকে লাগবি আচ্ছা কন্ত সামাজিক বিতর্ক বলে তো একটা জিনিস আছে তুমি একটা কথা কবা আমি একটা কথা কমু আমি দ্বিমত করবো এভাবে তো সমাজ এগে যায় তাই না তাই আমার ক্ষুদ্র ভ্রাতার ভগ্নীদের কই যে আমার সাথে এক কোথাও ভালো খারাপ না কিন্তু বেশি ভালো আমার সাথে দ্বিমত করা দুনিয়ার সবচেয়ে গৌরবের পরাজয় কোনটা জানেন দুটা পরাজয় গৌরবের এক সন্তানের কাছে পরাজয় আর দুই নম্বর শিষ্যের কাছে পরাজয় আমি সেই দিন দেখে যেতে চাই যেদিন জাগরে আমি ক্ষুদ্র ভ্রাতার ভগ্নী বলে ডাকেছি তারা জ্ঞানে বিদ্যায় প্রজ্ঞায় মহত্বে সাহসে সৌর্যে ভালোবাসায় আমার সাথে অনেক বৃহৎ হয়েছে ওই দিন আমার সবচেয়ে আনন্দের দিন হবে তবে বাংলাদেশে যারা এই ক্যাম্পেনের প্রথম দিন থেকে আই আমার বিরোধিতা করেছে তাদের জন্য আমার খারাপই লাগিচ্ছে নিছক ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণে জাতির এক ঐতিহাসিক অর্জনের অংশ হবে পেল না আমি নানাভাবে কইছি এই আন্দোলনে যোগ দেন দিচ্ছেন না আমি একটা কয়েক কথা কয়ে রাখি আজকে ছোট মুখে বড় কথা পরে গলে পস্তাবেন কিছু আছে যারা আমলিক করে কিছু আছে প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় পণ্য নিয়ে ব্যবসার সাথে জড়িত একজনের দেখলাম টিকটক করেছে এই যে এটা ফাহাদ চৌধুরী বয়কট ইন্ডিয়া প্রোডাক্ট কয়েকদিন পেয়েজ না পাঠালে বয়কট ইন্ডিয়া প্রোডাক্ট বাইর হয়ে যাবে তো ওনার প্রোফাইলে গিয়ে দেখলাম যে উনি ইন্ডিয়ান কাপড় চুপুর বেছেন এডিটর সাহেব দেখান ওনার পকন্ন ট্যাগ মারা আছে ইন্ডিয়ান কাপড় চুপুরে সেটা দেখান তাই প্রতিক্রিয়ায় ওনার এই কথা বলছেন ওনার ব্যবসায় মনে করছেন যে ওনার ব্যবসায় ধস নামবি কিন্তু বোন আমার আমি তো তোমার ব্যবসার প্যাটে লাথি মারতে চাই না আমি তো তোমার পণ্য বর্জন করার কথা বলিও নাই বলছি কি আমি বলছি যারা এই পণ্য আয়না ছোট কাজ সব ব্যবসা করে তারা যেন স্টক শেষ করে আর পণ্য না আনে আর বিকল্প উৎস খুঁজে নেয় তো বন্ডি তুমি তো পাকিস্তানি পণ্য রাখো তাই না সেটা দিয়ে ব্যবসা করো বাংলাদেশি পণ্য রাখো আমরা খুশি হই তুমি ভালো করো আমরা আমরা দোয়া করি তুমি ভালো করো ইন্ডিয়া পেঁয়াজ পাথর বন্ধ করে দিলে কি আমরা মারা যাব বন্ধ তো কর
তোমার ব্যবসা ভালো চলুক আমরা চাই দোয়া করি তুমি ভালো করো কিন্তু আমরা তোমার শত্রু না কিন্তু দেখবা তুমি যদি ইন্ডিয়ান পণ্য বিক্রি করতে থাকো ব্যবসায় তো সবসময় শত্রু থাকে তাই না তোমার শত্রুরা তুমি ইন্ডিয়ান পণ্য বেসো এই সিল লাগাই দিলে তোমার দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতি হবে হ্যাঁ ব্যবসা যায় বাংলা হয়ে যাবে হাঙ্কারে কিছু করা লাগবি না হাঙ্কারে বয়কট আন্দোলনের একটা খুব সুন্দর শখ বা পরিকল্পনা আছে এটা আমরা বলবো নিশ্চয়ই আর আরেকটু আগে তারপরে আমরা খুলে বলবো নি তো আমার আমার এই বন্ডির মতো যারা আছেন তাকে তো ধৈর্য ধরে বুঝাই বলবেন আমি আশা করি বুঝাই বললে ওনারা শুনবেন আমাদের লক্ষ্য কারো উপরে জুলুম করা না কারো পেটে লাথি মারা না আপনারা দেখবেন আমরা পণ্য বয়কট এমনভাবে প্ল্যান করেছি যাতে বাংলাদেশের কোনো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আর আজকে দেখলাম সাংবাদিক মাসুদ কামালের একটা ভিডিও ওইখানে ওনার করা একটা এপিসোডে ইন্ডিয়ারা দুমায় গালাইতেছে উনি আবার সেটার মধ্যে কিছু কিছু পড়ে শোনাইছেন এটা আপনারা সময় থাকলে দেখবেন মিলন সামন্ত উনি লিখেছেন ভারতে ডক্টর দেখাতে আসে কেন তোমরা নিজেরা ডক্টর বানাও না আমরা ভারতীয়রাও বাংলাদেশি পণ্য বয়কট করতে চাই কিন্তু ভারতের বাজারে এমন কোনো বাংলাদেশি পণ্য খুঁজে পাচ্ছি না যেটা বয়কট করতে পারি ভারতের পণ্য ছাড়া কিভাবে সম্ভব বাকিগুলো বাদ দিলাম শুধু মরিচ পেঁয়াজ না আসাতে হাহাকার উঠে যায় তাহলে বাকিগুলো না আসলে কি হতে পারে সুতরাং আপনারাই উৎপাদন শুরু করে দেন কেমন কারণ উনার আর আমার পাওয়া মন্তব্য প্রতিক্রিয়াগুলা একই রকমের এটা দেখতে বলতেছি যে তারা কিভাবে কোন চোখে আমাদেরকে দেখে সেটা বোঝার জন্য তো এখন আসেন এই সমস্ত কমেন্ট মাসুদ কামালের ভিডিওর কমেন্ট আমার এখানকার কমেন্ট এগুলো দেখে কি বোঝা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে হাঙ্কারে বয়কট বিপুলভাবে সফল হয়েছে এবং এর মধ্যে ইন্ডিয়ার দাদাগিরিতে একটা বিশাল থাপ্পড় আমরা দিতে পারিছি থাপ্পড় হবে আবার সাউন্ড হবে হ্যাঁ আসেন আমরা এটা উদাহরণ দিয়ে দেখি উনি বলতেছেন ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট বয়কটের ডাক ব্যাপকভাবে কার্যকর হচ্ছে স্বপ্ন সুপার শপে ঢুকছিলাম গণহারে ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট ডিসকাউন্টের ট্যাগ লাগানো দেখে ছবি তুলতে লাগলাম তো সেলস বয় এসে বলে ছবি তুলতেছেন যে বললাম ছবি তুলে বাসায় পাঠাবো ছবি দেখে ওইখান থেকে অর্ডার আসবে কিছু নিব নাকি কেটে পড়বো সেলস বয় অনিশ্চয়তায় থাকলো আমি কেটে পড়লাম আমাদের বয়কট ছড়াই গেছে দেশ থেকে বিদেশে আসেন দেখি ইংল্যান্ডে কিভাবে বয়কট হচ্ছে এটিতে সে পুরোটাই দেখাইবেন আমাদের এক ভাই সুন্দরভাবে ইংরেজিতে ব্যাখ্যা করছে কেন আমরা এই বয়কট করেছি ভালো করে শুনবেন দরকার হলে এটা ছোট করে কেটে নিয়া নিজেরা টিকটক বানাইবেন নিজেদের ফেসবুকে দেবেন ইউটিউবে দেবেন দেখেন শুনেন so we we basically uh, at apna cash and carry and obviously we checked everything before we purchase and we buy good indian products that's yeah, it. so we all, 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 all india product boy yeah ha uh, do you want to say something boy for all india boy for all india products that's it right that's why okay because they're undermining our democracy obviously uh, by interfering okay, our say. internal politics so that's why uh, we all decided to buy good indian products as we running the campaign obviously Absolutely. so also we want to say please everyone buy good indian products if you see some level in in indian please don't buy আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আশা করি সবাই ভালো সুস্থ এবং নিরাপদে আছেন আমরা আজকে একটা ব্যতিক্রম ধর্মী একটা ভিডিও করতেছি সো অ্যাজ ইউ অল নো উই আর রানিং একটা ক্যাম্পেইন টু বয়কট অল ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট টু রিস্টোর ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ এন্ড স্পেশালি দে আন্ডারমাইন্ড आवर ডেমোক্রেটিক ইলেকশন প্রসেস বাই এনগেজিং উইথ आवर কারেন্ট ইলিগাল প্রাইম মিনিস্টার অবভিয়াসলি শি ওয়াল দ্য ইন্ডিয়া প্রভাইডেড অল নেসেসারি অ্যারেঞ্জমেন্ট এন্ড অল necessary assistant to uh, illegal government uh, in bangladesh to uh, uh, obviously survive uh, in um, for term to be honest so anyway this is a, this is a long story uh, it's not possible to give um, uh, every every single um, details uh, in this small video but obviously those who followed um, uh, geopolitics and international international politics closely you you, you all know actually the inter, uh, indian interference Uh, are tremendously uh, uh, you know creating rampage in bangladesh and especially uh, people in bangladesh are really unhappy and as a result they all decided to boycott indian product to send a clear message to indian government so make sure indian government can realize that obviously indian government has to work uh, um work with the people of bangladesh not not uh, to any uh, you know a uh, specific or particular political party obviously a political party will come and go obviously but the relationship in between people to people will will sustain for a long term so obviously if india uh, 
think about the relationship in between people to people they have to stop now and they will obviously review what they've done in past and they will apologize and obviously they will help to restore democracy in bangladesh rather than dem demolishing and and obviously um abusing our uh, democratic process and especially uh, abusing their uh, power in or their uh, interference in um, bangladesh and um, especially as you all know india is our neighbor country uh, and obviously we do uh, appreciate their help and their involvement uh, in 1971 uh, war in between uh, Bangladesh and Pakistan. Uh, we do highly appreciate that. But that doesn't mean that they can actually um, do uh, internal inter interference, especially in terms of politics. It's not, it's not allowed, to be honest. It's, it's created a serious conflict, serious conflict among people. So see the reaction from general member of the public. He's not a political individual. He don't have any political background. His father, his, 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 his generation has no clue actually what's going on in Bangladesh. But, but he wants our Bangladesh to be free from Indian interference. And that's why he's contributing. So dear brother and sister, please join in this campaign. And together we can achieve our goal. We can achieve our objective. And overall, we can send a message to Indian government that there is a time now they have to rethink and think about it, what they've done in the past and think about before they're stepping up to our, uh, you know, internal um, uh, uh, contacts and internal affairs. Anyway, Amar, uh, basically, I mean, I said, I'm going to go to the shopping kori. Apnar every two weeks, uh, one week, I'm going to go to the shopping kori. Monthly, pray over a thousand pounds of shopping kori. I'm going to go to the shopping kori. I'm going to go to the shopping kori. I'm going to go to the shopping kori. So, I'm going to go to the product kori. So, I'm going to go to the shopping kori. So, I'm going to go to the shopping kori. So, I'm going to go to the shopping kori. So, I'm going to go to the shopping kori. So, I'm going to go to the shopping kori. So, I'm going to go to the shopping kori. চেক করে এই জায়গা থেকে কিনছি একটা প্রোডাক্টও যেটার মধ্যে ইন্ডিয়ান লেখা আমরা এইরকম কোন ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট আমরা কিনি নাই এবং এটা কিন্তু নট অনলি ইন দ্য ইউকে আপনার এই ক্যাম্পেইনটা কিন্তু আপনার চলতেছে পুরো বিশ্বের মধ্যে চলতেছে বাঙালি যে জায়গার মধ্যে আছে সব জায়গার মধ্যে এই ক্যাম্পেইনটা কিন্তু চলতেছে সো আমরা কিন্তু যে গভর্নমেন্ট যে প্রোডাক্টগুলি ধরেন আপনার কিনে কিনে আপনার সেনাবাহিনীকে দেয় আপনার রূপচাঁদা তেল বা আরও বিভিন্ন ধরনের জিনিসপাতি যে সরকারি যে রেশনগুলি দেয় ওইটা কিন্তু আমরা বন্ধ করতে পারবো না ওইটা আমাদের মূল চাহিদাও না আমাদের চাহিদা হচ্ছে আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিসপত্র আমরা অ্যাজ এ নর্মাল কনজিউমার আমরা যেটা ইউজ করি আমরা কিন্তু ওইটা চাইলে বয়কট করতে পারি এবং ওইটা আমরা বয়কট করতে পারবো এবং আপনি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে এটাই হচ্ছে আপনার প্রতিবাদের চেয়ে বেশি আমরা কিছু করতে পারবো না সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মি ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে আরেকটা ভিডিওর মধ্যে এবং আমরা হ্যাপিলি মর্নিংয়ের ব্রেকফাস্ট এই জায়গা থেকে করে খুবই মজার ব্রেকফাস্ট আমরা ব্রেকফাস্ট করে আমাদের দিন শুরু করলাম থ্যাংক ইউ ওয়ান সেকেন্ড আসসালামু আলাইকুম এইবার আমরা ভারতীয়দের রিয়াকশন নিয়ে কথা বলি আমরা আগেই বলে নিই যে এটা সমগ্র ভারতের জনগণের বক্তব্য না আমরা বিশ্বাস করতে চাই ভারতে এখনও র্যাশনাল হৃদয় এবং মানুষ আছে যারা আমাদের লড়াইয়ের যুক্তি কথাটা হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতে পারবেন একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া যে ইন্ডিয়া যদি প্রতিশোধ নেয় পানি বন্ধ করে দেয় তুলা রপ্তানি বন্ধ করে দেয় তাহলে কি হবে প্রথম কথা হচ্ছে ইন্ডিয়ার মধ্যে আন্তর্জাতিক সব আইন নিয়ম রীতি উপেক্ষা কইরা পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে নদীগুলো থেকে আমাদের বেশিরভাগ নদী শুকায় মরে গেছে দেখেন তিস্তার খবর নদীর বুকে ধুধু বালু সর ইন্ডিয়া কিভাবে চালু করেছিল ফারাক কাজান এন্ড সিটিং কইরা মুজিবকে কইছিল টেম্পোরারি ভাবে এটা চালু করেছি তারপরে এটাই পারমানেন্ট হয়ে যায় আর সরার দিয়ে বডিগার্ড বুঝবারও পারে নাই যে এটা এত বড় ব্যারেজ করেছে টেম্পোরারি কামের জন্য না এটা ইন্ডিয়ার কাজের পদ্ধতি তো পানি বন্ধ করেছে তো কি হয়েছে তো বাংলাদেশ কি মরে গেছে বাংলাদেশের নদীগুলো পানি প্রত্যাহার করার পরে পঞ্চাশ বছর তো হয়ে গেল ফারাক্কার আমাদের পানি নির্ভর কৃষি তো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা ছিল মৎস্য সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা ছিল একদমই হয় নাই হয়েছে আমরা উচ্চ ফলনশীল ধান উৎপাদন করেছি একের পর এক শুধু বিজ্ঞানীরা উৎপাদন করেছে তা না আমাদের কৃষকেরা উৎপাদন করেছে উচ্চ ফলনশীল ধান গবেষণা কইরা বের করেছে ইন্ডিয়ার দাদাদের বলি জানেন আমাদের সবচেয়ে ভালো উচ্চ ফলনশীল ধানের নাম কি জানেন এটা হরি ধান হরি 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 পদক কাপালি নামের এক হিন্দু কৃষকের উদ্ভাবন ইন্ডিয়ার লোকেরা মনে করে যে বাংলাদেশ খালি হিন্দুদের নির্যাতন করে আমরা নদী শুকানোর পরে চরে আবাদ করেছি আমাদের কৃষির পদ্ধতি উন্নত হয়েছে এর ফলে হয়েছে কি আমরা ফারাক্কা চালুর সময় বাংলাদেশে নিরানব্বই লক্ষ টন চাল উৎপাদন করতাম আজকে আমরা প্রায় সাড়ে চার কোটি টন চাল উ�্পাদন করি কত পার্সেন্ট রানের ব্যার বেশি উৎপাদন করি জানেন চারশো বিশ পার্সেন্ট বেশি তাই ভারতীয় বন্ধুরা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য উতলা হওয়ার কোনো দরকার নাই আমরা একটা উদ্ভাবনী জাতি আমরা প্রতিনিয়ত উদ্ভাবন করি আমরা মরতে মরতে বেঁচে থাকি 
আমরা আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে যাই করেন না কেন আমরা ঠিকই টিকা থাকব নদী মাতৃক যে কোনো দেশ ধ্বংস হয়ে যায় তো নদীর উপরে এরকম করে বাদ দিলে আমরা ধ্বংস হই নাই আগাইছি বহুগুণে ইন্ডিয়া কিছু বুড়া গুরু পাঠাইতো সে মাংস হালার সিদ্ধ হইতো না বিশ্বাস খাইছেন না হ তাও হাঙ্কেটের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করত ইন্ডিয়া দিল বন্ধ করিয়া বাংলাদেশে গরু শুধু না গরুর মাংসের উৎপাদন বেড়ে গেল ভালো মাংস খাই এখন সুস্বাদু মাংস খাই তাই না বিস্বাদ মাংস না ভালো হয়েছে না আমাদের ওরা বন্ধ করিছে তোরা যেটা বন্ধ করবি সেটাই ভালো হবে বন্ধ কর এখনই ক তোরা কে মানা করিছে বরং দাদারা আপনারা চিন্তা করেন আপনাদের দিকে কি আসিচ্ছে কি আসিচ্ছে কব হ্যাঁ আসেন কি ইন্ডিয়া কি বাম্বু খেতেছে সেটা দেখি ইন্ডিয়ার যে যে নদী চায়নায় উৎপত্তি না তাদের মধ্যে বাদ দিয়া ইন্ডিয়াতে পানি যাওয়া বন্ধ করে দিতেছে চায়না ঠিক ইন্ডিয়া যেমন করিছে আমকের সাথে চায়না একই কাজ করেছে ইন্ডিয়ার সাথে এখন ইন্ডিয়ানরা কান্নাকাটি শুরু করে দিছে দেখেন তারা তাদের নদীতে বাদ দিয়া বাংলাদেশে পানি আসা বন্ধ করতে পারবে কিন্তু চায়না তাদের নদীতে বাদ দিয়া ইন্ডিয়ান নদীতে পানি যাওয়া বন্ধ করতে পারবে না আবদার কেমন গাছেরও খাবো তলারও কুড়াবো এদের সাথে আপনি ডিল করবেন কিভাবে এদের তো কোনো ধরনের চক্ষু লজ্জা নাই সায়না প্রজেক্টগুলো শেষ হোক দেখি কেমন সামলাও বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষ কি ভয়ঙ্কর সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছে এটা ভারতবাসী কড়াই ঘন্ডায় বুঝবে মজলুমের কান্না তার অভিশাপ কখনো বৃথা যায় না হাতে নাতে ফল এইবার তুলে আমি ইন্ডিয়াদের মনে করাই দিতে চাই তুলার রপ্তানি শুধু ইন্ডিয়া করে না এমনকি তারা গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি কারকও না তাদের সারা বছর রপ্তানি আফ্রিকার ছোট দেশ বেনিনের সমান এ নিয়ে তোর রোয়া তো দাদারা আপনারা কি ফ্রি ফ্রি তুলা দেন আমাদের টেকা দিয়া কিনি তো নাকি কাস্টমার হিসেবে আমরা তোমারে ফেভার করতেছি আমাদের প্রতি কি তোর থাকা উচিত বিক্রেতা হিসেবে কিন্তু দেখেন ওরা বিক্রেতা টাকা নেয় জিনিস বেছে বলে শুধু টেকা দিলে হবে না আমাদের কৃতজ্ঞতা থাকতে হবে হ্যাঁ দুনিয়ার কোনো বিক্রেতাকে আবদার করতে দেখছেন কিন্তু ইন্ডিয়ানরা করে আবদার আমরাই তুলার বাজার থেকে লাথি গিয়ে দেখাতাম ইন্ডিয়ারে আমরা বেনিন থেকে তুলা কিনবো টেকা নিবে কিন্তু ওরা ছোট লোকই তো করবে না এটাই শান্তি আর এক ধরনের কমেন্ট ছিল যে পার ক্যাপিটা আয় যদি এত বেশি হবে তাহলে বাংলাদেশের মানুষ কেন মাছের কাটা খায় ভাঙা ডিম খায় মুরগির ঠ্যাং খায় মুরগির পা পা ওই যে পা পায়ের অংশটা এটা হ পায়ের অংশটা ওইটা দেখা দেন এডিটার সাহেব যে এটা খায় আমাদের আশেপাশে ভারতীয় রাজ্যের মাথা পিছু আয় যে সাব সাধারণ আফ্রিকার সাথে কম এটা তো ইন্ডিয়ার সরকারি ডেটা বাংলাদেশের ফিগার ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ডেটা সেটা বিশ্বাস হয় না আমেরিকা তো দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশ বৃত্তে ক্ষমতা এখনো সেরা তাদের অসংখ্য গৃহহীন ক্ষুধার্থ মানুষ আছে না গৃহহীন মানুষ আছে না ওদের মধ্যবিত্তের জীবনের সংকট আছে না আমেরিকায় যে এক্সট্রিম প্রপার্টি বা ভয়ানক দারিদ্র আছে জন্য কি আমেরিকা দরিদ্র দেশটা তাদের হাই ইনকাম আছে আর বিশাল অসাম্য আছে তাই বিপুল দারিদ্র আছে আমাদের বাংলাদেশে একই ঘটনা ঘটিছে সম্পদ শুধু আমেরিকারদের হাতে জমা হয়েছে সম্পদের অসাম্য বাংলাদেশে এত ছিল না কখনো এই সম্পদের অসাম্য তৈরি হয়েছে হাসিনার তার দলের লোকদের লাগামেন দুর্নীতির জন্য কেউ কেউ বলছে আমি কেন বাংলাদেশের আয় মহারাষ্ট্র বা অন্যান্য রাজ্যের আয়ের সাথে তুলনা করি নাই এর কি বলা যায় বলেন তো এরা গড়তে পড়িছে সেটা দেখা দিল বলে ওই দেখো ওরা গড়তে নাই পাকিস্তান আমলে পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় বৈষম্য ছিল এই জন্যে আমরা স্বাধীনতার সংগ্রাম করলাম দেশ স্বাধীন পাইলাম মহারাষ্ট্রে গড় আয় বেশি হইলে আসামে বা পশ্চিমবঙ্গে যদি কেউ আনন্দে বগল বাজায় তাতে আমার বলার কিছু নাই তার বগলে লোম অবশিষ্ট আছে কিনা সেটা জানার আগ্রহ নাই কিন্তু আমরা বলতে চাই আমরা বাংলাদেশিরা ইসলামাবাদ আর করাছি লাহোরের আয় বেশি এটা দেখে বগল বাজায়নি বরং অস্ত্র হাতে লড়াই করেছি পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের জাতাগল থেকে মুক্তি পাইছি এটা হইতেছে ফৈন্নি মেন্টালিটি ফৈন্নি ফৈন্নি দেখো আমার বড় লোক আত্মীয় আছে কেউ কেউ এমনকি বলতেছে যে বয়কটে আমরা না খেয়ে মরব এমন ভাব যে আমাদের ফ্রিতে মাল সামান দেয় ইন্ডিয়া মালদ্বীপে ট্যুরিজম বয়কট করে শক্তি দেখাইতে পারে আর আমরা দেখাইলে আমরা খারাপ কেউ কেউ আবার বলতেছে আমরা যদি বয়কট করি তাহলে যদি ইন্ডিয়া প্রতিশোধ নেয় তাহলে কি হবে আমরা তো আমাদের রপ্তানি বাজার হারাইতে পারি বাংলাদেশে একজন ইউটিউবার দেখলাম ঢুইলা ঢুইলা কইতেছে ঢুইলা ঢুইলা বয়ান দিতেছে গোমূত্র খেলে যে নিশা হয় জানা ছিল না ইন্ডিয়ান লেসপেন্সার একটা ইন্ডিয়া যদি হাঙ্কারে বয়কট করে হাঙ্কারে কাজ আরো সহজ হয়ে যায় বাংলাদেশের ইন্ডিয়ার বাণিজ্য ট্যুরিজম যদি বন্ধ হয়ে যায় আমরা প্রত্যেক বছর বিশ থেকে পঁচিশ বিলিয়ন ডলার বাঁচাইতে পারবো যা দিয়ে আমরা দেশের কাজ করতে পারবো হাঙ্কারে বয়কট দেশের অর্থনীতিকে নিজের পায়ে দাঁড় করাইব আমরা দেশি উৎপাদকদের উৎসাহ দিই আপনারা আপনাদের পণ্য নিয়ে আগে আসেন আপনাদের কাজ আমরা সহজ করে দিতেছি আপনাদের তৈরি পণ্যের মান যাই হোক ওটাই আমরা কিনবো বাংলাদেশি পণ্য না থাকলে অভারতীয় পণ্য কিনবো তবু আমরা ইন্ডিয়ান পণ্য কিনবো না এইবার আসেন ভ
इंडिया का मेडिकल सिस्टम जल्दी कोलैप्स होने वाला है नाइन्थ मार्च 2016 को इंडिया की पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह ओपनली एक्सेप्ट किया जी न्यूज में पब्लिश्ड एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से इंडिया में बस गेस करो कितने परसेंटेज सर्जरीज फेक की जाती होगी वेल well, अ फ्रीकिंग फोर्टी फोर परसेंट सर्जरीज फेक की जा रही है मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी सर्जरीज कंप्लीटली अनवॉन्टेड होती है सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से की जा रही है इसी रिपोर्ट ने इन सर्जरीज को बाइफोकेट करके भी बताया था कि कौन सी सर्जरियां हैं इंडिया में होने वाले 55% हार्ट सर्जरीज 48% यूटरस सर्जरीज 47% कैंसर सर्जरीज 48% नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज 45% सी सेक्शन सर्जरीज कंप्लीटली अननेसेसरीली हो रहे हैं सिर्फ पैसे ऐटने के मकसद से रीजन सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स यानी कि हॉस्पिटल्स को भी कॉर्पोरेट कंपनीज की तरह टारगेट और प्रॉफिट सेंट्रिक बना देना एक काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर है जिसमें रिसर्चर्स ने महाराष्ट्र के टॉप हॉस्पिटल्स के 43 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सीनियर गवर्नमेंट एक्स ऑफिशियल्स और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के मैनेजर्स को तक इंटरव्यू किया ताकि वो इन हॉस्पिटल्स में जो कंपनीज की तरह ही टारगेट बेस्ड स्ट्रक्चर चल रहा है उसे पब्लिकली एक्सपोज कर पाए एंड दी रिजल्ट वर शॉकिंग सो सबसे पहले तो सैलरीज की बात करते हैं रिसर्च so, में पार्टिसिपेट किए रिस्पॉन्डेंट्स का यह कहना था कि हॉस्पिटल्स में काम कर रहे डॉक्टर्स की सैलरीज में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है इतना ज्यादा कि न्यूबी डॉक्टर्स को एक लाख पर मंथ की सैलरी मिलती है लेकिन सीनियर डॉक्टर्स को एक करोड़ पर मंथ तक भी यह सैलरी पहुंच जाती है अब सवाल यहां पर यह आता है कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों क्योंकि डिफरेंस इनके टारगेट्स में भी होता है एक सीनियर ऑप्थेलमोलॉजिस्ट का यह कहना है कि उन्हें एवरी मंथ 1000 पेशेंट्स को कैसे भी करके हाई एंड ट्रीटमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है इसी पर एक और गायनाक रिस्पॉन्डेंट का कहना यह था कि मंथ एंड में टारगेट्स का प्रेशर काफी बढ़ जाता है जिसके लिए उन्हें कैसे भी करके आउट पेशेंट्स यानी कि ओपीडी पेशेंट्स को भी बिना मतलब के हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ता है और नतीजा ज्यादा से ज्यादा सर्जरीज रेकमेंड करके टारगेट मीट किए जाते हैं दम्पति मिसा <laughs> मालयिया चिकित्सा डायरेक्ट फ्लैट आज मुसलमान प्रधान देश खावा दावा हराम हाल चिंता करते हैं वेदार एक ही रकम खर्चा बांगलेश समान जरा इंडिया चिकित्सा नीते जाना मालयिया जान एट भलो डेस्टिनेशन पा ग जय बांगला स्लोगान मुरब्बीरा जय हिंद तो बोगरा तो छोट बलार देखे कहतम डिम भाजी तो ढाका तेजा देख लमलेट मान इंडिया जय हिंद बांगलेश जय बांगला चिकित्सारालयिया जाए जय हिंद आक्षरिक अर्थे जय बांगला हुआ जाए